ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ സുക്കിടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പം അതിന് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നൂറ് ഗ്രാം അടുത്തുണ്ട് അതിന് നൂറ് ഗ്രാം നെയ് വേണം നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാൻ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ചേർക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒത്തിരി തിളക്കേണ്ട നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇടാം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോയിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഒത്തിരി സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെക്കല്ല ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇളക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ തീ വേണം ഇളക്കി നമ്മൾ മൂപ്പിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ നെയ് നല്ലതുപോലെ ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി നല്ല ലൂസായി കാണാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വേണം നല്ല ഒരു ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു പച്ച ചോയും തോന്നും നമ്മുടെ സ്വീറ്റിനൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ വരികയില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഒരുവിധം ബ്രൗൺ ആകുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കാം നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ അത് കണ്ട മാവ് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കുവാണ് ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നെയ്മയം പുരട്ടി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് തണുക്കാൻ വെക്കണം തണുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലപോലെ ശർക്കരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ നെയ്മയം പുരട്ടി അതിനകത്തോട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മാറ്റി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചൂടോട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായി പോകും നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ചൂട് നല്ലപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രം വെച്ച് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ നല്ലതുപോലെ ഒരുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടും നല്ലോണം ഇത് വെച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സുക്കിടി ഒരുവിധം തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പടി തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ അതിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിച്ചേരിച്ച് നമുക്ക് ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സുക്കിടി നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ എടുത്ത് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം സുക്കിടി റെഡിയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ശർക്കരയും നെയ്യൊക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ്